各位观众，大家好，我是立法委员蔡鸿龙，欢迎收看《台湾广场》。大学的学习会冻结起价真侪年，教育部长吴淑华一上台就表示，要让大学的学费来起价。真侪间大学拢表示赞成，这个话一个讲出来，真侪家长啊，叫苦连天。家庭嘅支出愈来愈重，现在连学费都拢要起价，这根本是政府啊变相在剥夺学生嘅受教权。六年来，台湾有百分之八十嘅家庭收支是负成长，会当讲是入不敷出，而物价嘅高涨，更加是苦不堪言。有七成嘅大学生。需要办理学贷，一个毕业都承受了学贷的债务，做头路，国家会当领二十二甲二十五 K 的计薪水。真侪学生拢已经陷入用青春在营销的困境，加上日日高涨的生活甲宿舍费用，真侪学生囡仔一毕业都爱面临。人生第一个一百万的负债，如果阁若有学生囡仔为着帮忙家庭的经济环境去当做工趁钱，伊可能会无法度兼顾伊的学业。即使真正去做工的薪资付了学费，所存的嘛无偌济，但是阁袂当有认真去学着啥物学问。这实在是浪费时间。即卖个物价指数又阁创了新高，任何调整学费个做法，拢会予中低收入户个家庭承受阁较大个负担。若是回归市场个机制，真济学校面临到招生不足个问题。伫个顶个月，甚至阁有一间学校。去予人合并，即拢会当显示高教育市场应该是强过以求的状况。啊，若无，要哪会当出现要调整起学费呢？所以问题是出伫教育部的资源分配的失去平衡，即个地区有一挂学校的补助，你也甲叭叭叭，有一挂学校。一线都领袂到的状况，因此教育部应该先自我检讨，教育的资源分配的无平均，甲绩效问题，并毋是你调整学费，要来予全民买单。即卖油电嘛双起啦，生活费大起，学费要阁对咧起价。只有干个咱家长个薪资无调整，伫个通货膨胀个压力之下，家长实际个薪资所得也阁负成长。咱个民众看到台湾教育个未来，感觉只有起学费了了吗？台湾大学生毕业个起薪，阁伫个亚洲个四小龙上尾啊名，少年人也袂出社会。都先排到一千区的债，压缩了应对未来的梦想，对咱国的竞争力，一丝啊都无帮助。教育部应该爱苦民所苦，无应该伫这个时阵来调起学费。今仔日咱就先讲到这，感谢各位观众朋友的收看，咱后次再会。